అత్యంత ప్రియన వెలుతురైన దైన వాక్యదైన వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుల దేశ క్రీస్తువారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధను అందించడం మా ఈ ప్రత్యేక బైబిల్ స్టడీ యొక్క ఉద్దేశమై ఉంది మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాల్ని ధ్యానిస్తూ పరిశోధిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం మొదటి నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాలు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం మొదటి నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే రెండు భాగాలుగా మనం స్టడీ చేయొచ్చు మొదటి నుంచి పంతొమ్మిది వచనాలు సౌలు అంటే పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు మారు మనసు పొందడం గురించి తను చూస్తాం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాల్లో సౌలు డమస్కులో ప్రకటించడం ప్రభువుని మనం చూస్తూ ఉంటాం పౌలు జీవితం ఇక్కడి నుంచి మనకి ప్రారంభం అవుతుంది సంఘంలో ఇక్కడ ఈరోజు మనం పౌలు ఏ విధంగా మారు మనసు పొందాడు దేవుడు తనను రక్షించుకోవటానికి ఏ విధమైన పద్ధతిని ఉపయోగించాడు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం పౌ పౌలు ఏ విధంగా దేవునికి విధేతి చూపించాడు దానికి కారణాలు ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్తాం చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయ మొట్టమొదటి వచనంలో కనుక మనం చూస్తే సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదిరించటైను హత్య చేయుటైను తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధాన యాజకుని వద్దకు వెళ్ళి ఈ మార్గమందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొని నెడల వారిని బంధించి ఎరుసలేమునకు తీసుకుని వచ్చినకు దమస్కులోని సమాజములు వారికి పత్రికలు ఇమ్మని అడిగాను ఇక్కడ చూస్తే సౌలు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులను బెదిరించడం మనం చూస్తాం అంతకుముందు వజ్యాల్లో మనం చూస్తే ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి స్త్రీలని పురుషులను బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఈడ్చుకుంటూ అతి క్రూరంగా చర్సాల్లో వేయించేవాడు స్టెఫన్ చంపినప్పుడు స్టెఫన్ యొక్క బట్టలకి బట్టలు తన పాదాల దగ్గర ఉంచారు అంటే అతని సావుకి అతను కూడా కారణమయ్యాడు పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ ఈ విధంగా ప్రజల యొక్క శిష్యుల్ని చంపటం కానీ వాళ్ళని ఇబ్బందులు గురి చేయటం కానీ బెదిరించడం కానీ హత్య చేయటమే తనకి ప్రాణాధారమైనట్టుగా అంటే తనకు ఒక ఆయువు పట్టు అనమాట బ్రీతింగ్ అది లేకపోతే నేను బ్రతకలేను నా జీవిత ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపటం యేసుక్రీస్తు ప్రభావానికి శిష్యులను లేకుండా చేయటం అనేది తను కంకణం కట్టుకొని దాన్నే ప్రాణాధారంగా తను ఎంచుకొని ప్రధాన యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఒక పత్రికలు పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటున్నాడు ఏంట పర్మిషన్ అంటే ఎరుసలేంలో కానీ లేకపోతే దమస్కులో కానీ అక్కడున్న సమాజ మందిరంలో ఈ మార్గం మందున్న వారు స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఈ మార్గము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి అపోస్తుల కార్యాల్లో ప్రారంభంలో కనుక చూస్తే మొట్టమొదటి క్రైస్తవులు అయిన వారిని కొన్ని ప్రత్యేకమైన పేర్లతో పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ అయోధ్యన కనుక మనం చూస్తే తొమ్మిదో అధ్యాయ రెండవ వచనంలో ఈ మార్గం అందున్న వారు ఈ మార్గం అందున్న వారు అంటే దోజ్ ఆర్ క్రిస్టియన్స్ ఎవరైతే క్రీస్తుని అంగీకరించారో ఆ క్రైస్తవుల్ని ఈ మార్గం అందున్న వారు అని ఇక్కడ పౌరులు సంబోధిస్తున్నాడు రెండవది కనుక మనం చూస్తే తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో సహోదరులు అంటారు ఇక్కడ ఈరోజు మనం చూసిన దాంట్లోని తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ముప్పై వచనంలో సహోదరులు దీన్ని తెలుసుకొని అతనిని క్రైస్తవులకు తోడుకొని వచ్చి తార్సునకు పంపిరి ఇక్కడ సహోదరులు అంటే వాళ్ళు కూడా క్రైస్తవులే అంటే లోక ఈ గ్రంథాన్ని రచించేటప్పుడు మొట్టమొదటి క్రైస్తవులు అయిన వాళ్ళకి రకరకాల పేర్లు వాడటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ వ్యక్తులు కూడా రకరకాల పేర్లతో పిలవటం మనం చూస్తున్నాం మూడో చూస్తే రెండో అధ్యాయ నలభై నాలుగు వచ్చిన గతంలో మనం చూసాం విశ్వసించిన వారందరూ ఆల్ బిలీవర్స్ మొట్టమొదటి క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు ఏమన్నారంటే విశ్వసించిన వాళ్ళని పేరు పెట్టారు తర్వాత చూస్తే ఇరవై నాలుగో అధ్యాయ అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో వచ్చినలో నజరేయుల మతం అనేది అనే పదం మనం చూస్తాం అంటే నజరేయిన్ సెక్ట్ అంటాం నజరేయుల మతం అనే ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవులకు ఒక పేరు పెట్టారు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే క్రైస్తవులు అన్నారు క్రైస్తవులు పదకొండో అధ్యాయ ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చూస్తే ఆ క్రైస్తవులు అన్న పదం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది వారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతా ఈ సంఘాలు ఉండి బహుజనులకు వాక్యాన్ని బోధించి మొట్టమొదటి అంత్యయోగ్యుల శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడిరి అంటే అక్కడ దే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళకేమో క్రైస్తవులని పేరు పెట్టారు అంత్యయోగ్యాలు అయితే ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ మార్గం అందున్న వారన్నా క్రీస్తుని అంగీకరించిన వారే సహోదరులన్నా క్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళే విశ్వసించిన వారన్నా క్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళే నజరేయుల మతం అన్నా కానీ క్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళే తర్వాత మొట్టమొదటి క్రైస్తవులు అన్నా సరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్న రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వాళ్ళే కాబట్టి రోమ రైచేతులకు ఉన్న ఒక రచనా శైలి ఏంటంటే వాళ్ళకు విషయాన్ని ఇంకోసారి చెప్పాలంటే కనుక వేరొక పదాన్ని వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పలికేవాళ్ళు కాబట్టి రకరకాల పేర్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ సౌలు క్రైస్తవులు అవటం గురించి మూడు సార్లు అపోస్తుల కార్యాల్లో సవిస్తారంగా లోక వివరిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒకసారి కనిపిస్తుంది ఇరవై రెండో అధ్యాయ అపోస్తుల కార్యాలు ఒకసారి కనిపిస్తుంది ఇరవై ఆరు అధ్యాయాల్లో కూడా సవిస్తారంగా పౌలు ఏ
ఈ పౌలు గురించి మనం చూస్తే పౌలు అనే పేరుకి లిటిల్ చిన్న అని అర్థం వస్తూ ఉంటుంది ఇతని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా నేటివ్ జ్యూస్ అనమాట స్థానిక యూదులే కాబట్టి ఇతనికి హెబ్రీ పౌర్ సత్వం ఉంది బెంజమీన్ గోత్రానికి సంబంధించిన వాడు ఇతని పట్టణాన్ని మనం చూస్తే తార్సులకు సంబంధించింది ఇతను ఇది సిల్సియాలో ఉంటుంది అనేది ఇతని గురించిన ఒక ప్రాథమిక సమాచారం ఇతను బహు జ్ఞానవంతుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని వంట పట్టించుకుని ఆపాసన పట్టించిన వ్యక్తి గమలీయుల దగ్గర శిష్యుడిగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఇతనికున్న రోమ పౌరసత్వం ఉంది హెబ్రీ పౌరసత్వం ఉంది ఇతను ఆల్రెడీ యూదుడే ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా పట్టించిన వ్యక్తే బహు జ్ఞానవంతుడు కాబట్టి ఇతను బహు క్రూరుడు హింసకుడు అని కూడా మనం చూడవచ్చు ఇటువంటి భయంకరమైన వ్యక్తిని ఈరోజు దేవుడు ఏ విధంగా మార్చుకున్నాడు అనే దాని గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ విధంగా తార్సులో అంటే దమస్కులోని సమాజాలు వారికి అంటే అక్కడ సొనగోగుల్లో దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ క్రైస్తవులు అయితే యోధ మతం అయితే ఓకే అంటే వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించి బలులు ఏమైనా నర్పిస్తూ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు క్రీస్తుని అంగీకరించకూడదు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆరాధిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ధర్మశాస్త్రం చెప్పినట్టుగా చేస్తాం అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రం ఎవరి గురించి చెప్తుందో ఆ క్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళని వీళ్ళు చంపడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు నరహత్య చేయొద్దు అని ధర్మశాస్త్రం కరాఖండికి చెప్తున్నప్పటికీ నరహత్య చేస్తూనే తోటి వ్యక్తిని మీరు హింస పెట్టొద్దు అబద్ధాలు చెప్పొద్దు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్నప్పటికీ తోటి వ్యక్తిని నీలాగా నువ్వు ప్రేమించాలి అని చెప్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు తోటి వ్యక్తి మీద ప్రేమ లేకుండా నరహత్య చేయటానికి కూడా వెనకాకుండా దేవుణ్ణి మేము ఆరాధిస్తున్నాం అన్న భ్రమలో ఇంతకాలం పౌరు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు నేడు అనేక చోట్ల క్రైస్తవైన రూపం ఆపాలి అన్న కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నారు రకరకాల దేశాల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తున్నారు వీళ్ళు క్రైస్తవులు చంపగలరేమో కానీ వాళ్ళలో ఉన్న క్రీస్తుని చంపలేరు వీళ్ళు ప్రాణాలే నర్పిస్తారులే కానీ క్రీస్తును ప్రకటించకుండా ఉండలేరు కాబట్టి ఖండాలు దాటి దేశాలు దాటి సువార్త అన్ని దేశమైన మన దేశం కూడా రాగలిగింది మనం కూడా క్రీస్తుని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం క్రైస్తవులుగా మనం దేవుడు మనల్ని మార్చుకున్నాడు ఇక్కడ సౌలు ఏ విధంగా మారాడో చూడండి అయితే ఈ ఈ పత్రికలు తీసుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని ఇతను ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఎక్కడికంటే దమస్కు వెళ్తున్నాడు అనేక మందిని తనతో తీసుకుని వెళ్తున్నాడు ఆయుధాలు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు కత్తులు అవన్నీ తీసుకుని వెళ్తున్నాడు మూడో వచ్చిన చూస్తే అతడు ప్రయాణం చేయొచ్చు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్గా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతను చుట్టూ ప్రకాశించింది అప్పుడు అతను నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీ వేళ నన్ను హింసించున్నావు అని తనతో ఒక స్వరం పలుగుట విన్నాడు తనకు ఒక వింతగా దృశ్యం కనపడతా ఉంది ఆ దమస్కి సమీపంగా తను వచ్చినప్పుడు ఆ పట్టణానికి సమీపంగా వచ్చినప్పుడు షడన్గా తనకి అకస్మాత్గా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు తన మీద ప్రకాశించింది ఆ మహిమ ఆ ప్రకాశమానాన్ని చూసిన అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్ల ఆ వెలుగు ప్రకాశించడం మాత్రమే కాదు అక్కడ ఒక సౌండ్ కూడా వినపడుతుంది మాటలు వినపడతా ఉన్నాయి ఆ వెలుగులో నుంచి ఒక స్వరం తనకి వినిపిస్తూ ఉంది ఆ స్వరం ఏమని పలుకుతుందంటే సౌలా సౌలా నన్ను నేల నువ్వు హింసించి పెడుతున్నావు నన్ను నేల నువ్వు చిత్రహింసలు గురి చేస్తున్నావు అని ఆ స్వరం పౌలుకి వినపడింది వినపడినప్పుడు ఐదో వచ్చినలో పౌలు అన్నాడు ప్రభు నీ వెవడవో అని అడుగగా ఆయన నీవు హింసించున్న యేసును స్టన్ అయిపోయాడు నేను నిన్ను హింస పెట్టేటువంటి ఎవరు నువ్వు అసలు వెలుగు కనపడుతుంది స్వరం వినపడుతుంది బట్ మనిషి కనపడట్లా స్వరం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు ఎవరో నాతో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వెవరో ప్రభు గుర్రం మీద నుంచి పడిపోయాడు నువ్వెవరో ప్రభు అని అడిగినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంతకాలం నువ్వు హింసించే క్రీస్తు నేనే స్త్రీలను హింసించావు పురుషులను హింసించావు పెద్దలను హింసించావు క్రైస్తవులు అని పిలవబడిన అందు అందరినీ నువ్వు హింసించావు నువ్వు అనుకున్నావు వాళ్ళని నేను హింసిస్తున్నావు అనుకున్నావు కానీ నువ్వు ఎవరిని హింసిస్తున్నావు అంటే నన్ను నువ్వు హింసిస్తున్నావు వాళ్ళని హింసిస్తే నన్ను హింసించినట్టే వాళ్ళని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే నన్ను ఇబ్బందులకు గురి చేసినట్టే వాళ్ళు నువ్వు చిత్రహింసలు గురి చేస్తే నన్ను చిత్రహింసలు గురి చేసినట్టే నువ్వు ఎంతకాలం ఎవరిని హింసించావు అంటే నన్ను హింసించావు దేవుని హింసించావు ఎంత ఘోరమైన విషయం చూడండి దేవుని హింసించడం అనేది చాలా భయంకరమైన విషయం మునుకోవాలకు నువ్వు ఎదురు తనలేవు ఏ వ్యక్తి దేవుని ఎదిరించి నిలవలేడు దేవుడు యాక్షన్ తీసుకుంటే దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది సౌలు జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు దేవుడు కలుగు చేసుకుంటే దేవుడు పట్టించుకుంటే దేవుడు ఒక విషయాన్ని గురించి ఆయన ఆలోచించి యాక్షన్లోకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది క్రియల రూపంలో మనకి ఇక్కడ సౌలు జీవితం కనపడుతుంది తన అధికారాన్ని బట్టి విరవీగాడు తనకున్న తెలిసిన ధర్మశాస్త్ర జ్ఞానాన్ని బట్టి విరవీగాడు నాకు ప్రాణాధారం వెళ్ళిన హింసించడం అని అనుకున్నాడు కంకణం కట్టుకున్నాడు మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు సత్యాన్ని సత్యంగా అంగీకరించలేని బహు భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు క్రైస్తవులు హింసించుకుంటూ స్త్రీలని పురుషుల్ని ఇళ్లలో చీడ్చుకొచ్చుకు
దేవుడన్నాడు నిన్ను కొట్టువాడు నా కనుగుడ్డు ముట్టుకున్నాడు నా కనుగుడ్డు ముట్టుకుంటే అగ్నిగోళాల వంటి నేత్రాలు వాడు నిలవలేడు దేవుడు తన బిడ్డల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు కాపాడుతాడు ఒకవేళ దేవుడు కొన్ని పరిస్థితులకి అనుమతిస్తే దాంట్లో ఆయనకి ఏదో ఉద్దేశం ఉంది అని మనం గ్రహించాలి నిన్ను కొట్టే వాళ్ళ దేవుడు చూస్తున్నాడు నిన్ను తిట్టే వాళ్ళ దేవుడు చూస్తున్నాడు అన్యాయంగా నువ్వు భరించే హింస అన్యాయంగా నువ్వు వెళుతున్న మార్గాలు దేవుడు తెలుసు నీకు వస్తున్న బెదిరింపులు నీకు వస్తున్న ఉపద్రవాలు నీకు వస్తున్న కష్టాలు నీకు వస్తున్న వేదనలు ప్రభువుకు తెలుసు ఆయన చూస్తున్నాడు సౌలను చూశాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో నువ్వు హింసించే క్రీస్తుని అయాం నేనే నువ్వెవరిని ఎంతకాలం హింసించావంటే నీకు తెలియకుండా నన్ను నువ్వు హింసించావు అని పౌలుతో మాట్లాడి ఆడవ వచ్చిన అంటున్నాడు నువ్వు లేచి పట్టణానికి వెళ్ళు అక్కడ నువ్వేం చేయాలో అది నీకు తెలపబడినని చెప్పాను అతనితో ప్రయాణం చేసిన మనుషులు ఆ స్వరాన్ని విన్నారు కానీ ఎవరిని చూడక మౌనులే నిలబడ్డారు ఆ వెలుగును చూడలేదులే కానీ వాళ్ళు ఆ స్వరాన్ని చూశారు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు లేచి పట్టణానికి వెళ్ళు ఏ డమస్కులను అయితే నన్ను చంపాలని నా బిడ్డలను చంపాలని బయలుదేరావో ఆ డమస్క పట్టణంలోకి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలో నేను బోధిస్తాను నేను బోధించే వారికి యూ వెయిట్ అట్ దే అక్కడ నువ్వు వెయిట్ చేయి వేచి ఉండు అని దేవుడు తన స్వరాన్ని వింప వినిపజేశాడు మిగతా వాళ్ళు ఆ వెలుగును చూడలేదు కానీ ఆ స్వరాన్ని వాళ్ళు విన్నారు ఎనిమిది రోజులు చూస్తే సౌలు నేల మీద నుండి లేచి కన్నులు తెరిచినను ఏమీ చూడలేకపోయిన గనుక వారు అతను చేయి పట్టుకుని దమస్సులోనికి నడిపించిరి చూడండి రెండు కళ్ళు పోయాయి ఏమీ చూడలేకపోయాడు ఆ వెలుగు ఆ ప్రసన్నత తన వదిలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుట్లాగా కళ్ళు తెరిచోద్దామంటే కళ్ళు తెరిచాడులే కానీ ఏం కనపట్లే అతనికి బ్లైండ్ గుడ్డుతనం వచ్చేసింది గుడ్డోడు అయిపోయాడు దేవునితో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాగే ఉంటుంది దేవుడు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎవరు ఆయన ఎదురు నిలుస్తారు దేవుడు యుద్ధం చేస్తే ఒక వ్యక్తి పరంగా ఎవరు ఆ వ్యక్తి యొక్క విజయాన్ని ఆపగలరు ప్రభు యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రభు పట్టించుకున్నప్పుడు ప్రభు ఎంటర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో మూడు తనకి మూడు రోజులు అన్నపానాలు లేవంట చూపు లేదు మూడు రోజులు అన్నపానాలు లేదు చూపు లేదు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆ క్రీస్తు ఎంతకాలం నేను హింసించానా పరిచెత్త పడుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడు రోధిస్తూ ఉన్నాడు చూడటానికి కళ్ళు రావట్లేదు దేవుడు మొత్తాడు దేవుడు ఆ పరిస్థితిని తనకి అనుమతించాడు సరెండర్ అయిపోయాడు ప్రభుకి తన హృదయాన్ని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు సరెండర్ అయిపోయాడు మూడు దినాలు అన్నపానవనే లేదు హీ సరెండర్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద లాడ్ దేవుడు తనను దర్శించిన తర్వాత తన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే గుడ్డితనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు పచ్చెత్త పడుతున్నాడు తినడానికి తిండి తీసుకోవట్లేదు తాగటానికి నీరు తీసుకోవట్లేదు నీరసించిపోతున్నాడు తను చేసిన ఇంతకాలం తను చేసిన సేవ ఇది దేవునికి విరోధంగా నేను చేశానా అని మదన పడతా ఉన్నాడు బాధపడతా ఉన్నాడు ఇది తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క సారాంశం ఇది పౌలుని దేవుడు ఏ విధంగా దర్శించాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది నువ్వు పట్టణానికి వెళ్ళి వెయిట్ చేయి అన్నాడు ఇప్పుడు పది నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు కనుక మనం చూస్తే అననీ అనే వ్యక్తి తనకు ఏ విధంగా పరిచయం చేశాడు అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది రెండు పదవ వచ్చిన కనుక చూస్తే దమస్కులో అననీ అని ఒక శిష్యుడు ఉండెను ప్రభు దర్శనం అందు అననీ అని అతని పిలువగా అతడు ప్రభు ఇదిగో నేను ఉన్నానని నేను అందుకు ప్రభు నువ్వు లేచి తిన్నని ధరబడిన వీధికి వెళ్ళి యోధ అనువారి ఎంట తార్సు వాడిన సౌలు అని వాని కొరకు విచారించము అదిగో అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ద దమస్కులో అననీ అనే ఒక శిష్యుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇతను ప్రభువుని ఏ విధంగా అంగీకరించాడు మనకు తెలియదులే కానీ ఇతనికి ఎవరో సువార్త చెప్పారు అక్కడ ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు అతని పేరు అననీయ అననీయకి దేవుడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే ఇదిగో తార్సు వాడైన సౌలు వచ్చాడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే అతను తిన్నని కనబడి వీధిలోకి ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి తార్సు నుంచి వచ్చిన సౌలు అని విచారించు అతను నీకు చూపిస్తాడు అతను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఒక కన్విక్షన్లో ఉన్నాడు తను పాప నొప్పుకుని స్థితిలో ఉన్నారు బ్లైండ్ అయ్యాడు చూడలేకపోతున్నాడు సిక్ అయిపోయాడు నిరసించిపోయాడు ప్రార్థనలో గడుపుతున్నాడు అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు చెప్తున్నాడు అతని యొక్క కండిషన్ ఏంటో దేవుడు అననీయతో మాట్లాడుతున్నాడు అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే తార్సు నుంచి వచ్చాడు అతను ఎవరింటున్నాడంటే ఇదిగో ఫలానా ఫలానా చోట అతను ఉన్నాడు తిన ఏ వీధిలో ఉన్నాడంటే వీధి అడ్రస్ చెప్తున్నాడు ఎవరింటి ఉన్నాడో ఆ తార్సు వాడైన అనివారి యోధ అనివారి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు చెప్తున్నాడు అంటే ఇంటి అడ్రస్ చెప్తున్నాడు వీధి అడ్రస్ చెప్తున్నాడు ఏ పట్టణంలో ఉన్నాడు చెప్తున్నాడు తన యొక్క ప్రస్తుతం కండిషన్ ఏంటో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక వ్యక్తికి దేవుడు దర్శనాలు చూపిస్తే తనకి క్లియర్గా చెప్తాడు అనేది దీని గురించి మనకు అర్థమవుతుంది నేడు చాలామంది దర్శనాల గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడ ఒక ముక్క అక్కడ ఒక ముక్క చెప్తూ ఉంటారు ఇగో దేవుడు నాకు ఫలాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక సిస్టర్ ఉంది ఆ సిస్టర్ కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుంది అంట అని ఏదో వాళ్ళు మా
అనేక మంది కడుపు చొప్పుతో బాధపడుతూనే ఉంటారు రోగాలు లేని ఎవరు ఈ రోజుల్లో కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని పేరు కళ్ళు మూసుకొని ఫలానా వ్యక్తి అంటే పోలీస్ థింగ్ అనమాట అది వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు కళ్ళు మూసుకొని ఫలానా సహోదరుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాడంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేని ఎవరు లేనిది ఎవరికి అధికారులకు లేవా మంత్రులకు లేవా ఏ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఆ స్థాయిలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ మోసాలకి వాళ్ళు చెప్పే మోసాలకి అబద్ధ ప్రవచనాలకి అబద్ధ దర్శనాలకి మోసపోకూడదు ఇక్కడ అనేక దేవుడు ఒక దర్శనం చూపిస్తున్నాడు ఇదిగో సౌలో నాకు వ్యక్తి వచ్చాడు అతని పేరు చెప్తున్నాడు అతను ఊరు చెప్తున్నాడు అతను ఏ స్ట్రీట్లో ఉన్నాడో ఆ వీధి పేరు చెప్తున్నాడు అతను ఎవరి ఇంటున్నాడు ఆ ఇంటర్ డ్రా చెప్తున్నాడు అతని కండిషన్ ఎట్లా ఉందో ప్రస్తుత కండిషన్ కూడా చెప్తున్నాడు దేవుడు క్లియర్గా చెప్తాడు స్పష్టంగా చెప్తాడు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాడు అంతే తప్ప నీకు ఒక ఒక మిస్టరీ లాగా దేవుడు చేయి తెలియజేయడు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాడు వాక్యాన్ని మనకు అర్థమయ్యే భాషలో రాయించించాడు మిగతాది మనకు అర్థం కాకుండా ఎలా చెప్తాడు గజిబిజిగా ఎలా చెప్తాడు కాబట్టి దర్శనాలు ఎవరైనా మీకు చెప్తా ఉంటే క్లియర్గా ఉండాలి స్పష్టంగా ఉండాలి అంతే తప్ప ఇక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం అంటే కుదరదు నీకు ఒక సమస్య ఉందని దేవుడు చెప్తాడు ఒక వ్యక్తి కళ్ళు మూసుకొని చెప్తున్నాడు అంటే ఆ సమస్య ఏంటో కూడా చూపిస్తాడు సమస్య లేని ఎవరు అసలు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఒక తప్పు అంతే తప్ప మనం ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని ప్రవక్తలను లేకపోతే దర్శనాలు చెప్పే వాళ్ళను నమ్మకూడదు వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటో మనం స్టడీ చేయాలి దేవుడు ఒక వ్యక్తికి ఆ ప్రవచనం వారు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రవచనం వారికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి అద్భుతాలు సూచిక్రియలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేక మంది సువార్తను అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు చేసే అద్భుతాలు సూచిక్రియల వల్ల ఎవరన్నా సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారా లేకపోతే ఈ సూచిక్రియలు అద్భుతాలు చేసే వ్యక్తిని ఫ్యాన్స్ లాగా ఫాలో అవుతున్నారా ఎవరికి మహిమొస్తుంది ఉద్దేశం ఏంటంటే సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం దేవుడు వరాలు ఇచ్చాడు పరిచయ ధర్మం జరగడం కోసం వరాలు ఇచ్చాడు సేవా ధర్మం జరిగించడం కోసం వరాలు ఇచ్చాడు అంతే తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ను పెంచుకోవటానికో గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించుకోవటానికో వరాలు ఇవ్వాల స్టెఫన్ సూచిక్రియలు చేశాడు అనేక మంది ప్రభువుని విశ్వసించారు ఫిలిప్ సూచిక్రియలు చేశాడు గత తరగతులు చూసాం అనేక మంది సువార్తను అంగీకరించారు అపోస్తులు సూచిక్రియలు చేశారు అనేక మంది సువార్తను అంగీకరించారు సంఘానికి క్షేమం కలిగింది ఆదరణ కలిగింది సంతోషం కలిగింది ఇవన్నీ నేటి దినాల్లో ఒకవేళ ఎవరి ద్వారా అన్నా జరుగుతూ ఉంటే అద్భుతాలు సూచిక్రియలు ప్రవచన వారం ఏదో వారం స్వస్థతలు ఏదైనా సరే జరగట్లేదని అనట్లేదు జరిగితే ఉద్దేశం ఏంటంటే సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలగాలి పరిచర్య ధర్మం జరగాలి వ్యక్తిగతంగా విశ్వాసులు వాక్యులు ఎదగాలి అంతే తప్ప ఇవన్నీ లేకుండా వ్యక్తిగతంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పంచుకొని వ్యక్తిగతంగా బ్యాంక్ అకౌంట్లు పెంచుకొని వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ స్వార్థాన్ని తీర్చుకోవటానికి కాదు దేవుడు కృపావరాలు ఇచ్చింది స్వార్థాన్ని స్థిరపరచడానికి వాక్యం మీద జనం నమ్మకం ఉంచడానికి స్వార్థను వాళ్ళు నమ్మటానికి పరిచర్య ధర్మం జరగాలి అనేక మంది సేవకులు బయలుదేరాలి అతను చేస్తున్న సూచికల వల్ల విశ్వాసులు విశ్వాసాన్ని ఎదగాలి అన్యులు స్వార్థను అంగీకరించాలి వీటన్నిటితో పని లేకుండా దేవుడు ఏదేదో చెప్పాడు నేను ఏదేదో చేస్తున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫూలిష్ థింగ్ అదొక మూర్ఖమైన పని అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి అతను మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండు వచనలో పన్నెండు వచ్చిన అన్నాడు అతను అన్నయ్య అని ఒక అతడు అననయ్య అని ఒక మనుషుడు లోపలికి వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులించిన చూచి ఉన్నాడని చెప్పాను ఇక్కడ అననయ్యకు మరొక విషయాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు ఇదిగో నువ్వు వచ్చి అతని మీద చేతులించినప్పుడు అతనికి కళ్ళు చూపు వస్తుంది కంటి చూపు మళ్ళా వస్తుంది అని అతడు చూచాడు దర్శనంలో కాబట్టి నిన్ను ముందుగానే తనకు నేను చూపించా నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్పినప్పుడు అననయ్య అన్నాడు పదమూడు వచ్చినలో అందుకు అననయ్య ప్రభు ఈ మనుషుడు ఎరుశ్లేములో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అనేక నోళ్ళ విన్నాను ఇక్కడకు నీ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయ వారినందరినీ బంధించటకు అతడు ప్రధాన యాజకు వాళ్ళ అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరం ఇచ్చను అంటే అననయ్య ఆ సౌలు యొక్క గతంలో ఉన్న జరిగిన స్టోరీ ఏంటో చెప్తున్నాడు అయ్యా ఈ సౌలు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఇప్పటికే చాలామందిని చంపేసేసాడు ప్రధాన యాజకుల దగ్గర అధికార పత్రాలు తీసుకొని వచ్చాడు పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చాడు ఎందుకంటే ఈ దమస్కు పట్టణంలో కూడా అనేక మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు వాళ్ళని చంపడానికి కంకణం కట్టుకొని వచ్చాడు ఇతడు బహు క్రూరుడు అని అననయ్య దేవుని యొక్క మాటల్ని ఇక్కడ వ్యతిరేకించడం మనం చూస్తున్నాం అయ్యా ఇతను ఎందుకు వచ్చాడంటే కీడు చేయడానికి వచ్చాడు దేవుడు తెలీదా అని కాదు దేవుడు తెలుసు కానీ అన్నయ్య తన యొక్క భయాన్ని తన యొక్క నిష్టూరాన్ని ఇక్కడ దేవుని దగ్గర వెళ్ళబెచ్చుకుంటున్నాడు అయితే దేవుడు అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళు పదిహేను వయసులో అందుకు ప్రభు నీ వెళ్ళుము అన్నజనులు ఎదుట రాజులు ఎదుటను ఇస్రాయల్ ఎదుటను నా నామం భరించటకు అతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు నీకు తెలీదు తన గురించి అతడు నేను ఏర
నా నామ నిమిత్తం శ్రమలు భరిస్తాడు అనేక శ్రమలు భరిస్తాడు ఇప్పుడు అనేక మందిని ఇంతకాలం శ్రమ పెట్టాడు ఇప్పుడు తను నా శిలువును ఎత్తుకొని శ్రమల మార్గంలో కూడా బయలుదేరి వెళ్తాడు నేను ఏర్పరచుకున్న సేవకుడు ఇతను అని అననీయకు దేవుడు సౌలుని ఎన్నుకోవటంలో ఉన్న ఉద్దేశాన్ని చెప్పినప్పుడు సౌలు ఆ అన్నయ్య తలంచుకొని దేవుని చిత్తకు విధేయత చూపించి అంటే సౌలు చేస్తున్న మిషనరీ వర్క్ గురించి చెప్తున్నాడు సౌలు భరిస్తున్న శ్రమల గురించి చెప్తున్నాడు అసలు సౌలు ఎన్నుకోవటంలో దాని వెనక ఉన్న దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని కూడా దేవుడు ఇక్కడ అననీయ అనే తన శిష్యుడికి విడమర్చి చెప్పినప్పుడు అననీయ తలంచుకొని దేవుడు చెప్పినట్టుగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి సౌల సహోదరుడ నీవు వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనపడిన ప్రభు అని యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తీజ పొందెను తరువాత ఆహారం పుచ్చుకొని బలపడెను ఇక్కడ చూస్తే అననీయ దేవుని మాటకు విధేత చూపించి పౌలు దగ్గరికి వచ్చి బ్రదర్ సౌల దారిలో నీకు కనపడిన దేవుడే నాకు కూడా కనపడ్డాడు నిన్ను దర్శించి నీతో మాట్లాడిన ప్రభువే నన్ను దర్శించి నాతో మాట్లాడాడు ఇదిగో నువ్వు ఎక్కడున్నావో నాకు చెప్పాడు నీ పేరేంటో నాకు చెప్పాడు నువ్వు ఎందుకోసం వచ్చావో నాకు చెప్పాడు తర్వాత నీకు ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా నాకు చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు లేచి నడమని చెప్పి తన మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతని కళ్ళలో నుంచి పొరల వంటివి రాలిపోగా అప్పుడు చూపు పొందాడు బలం పొందుకున్నాడు అప్పుడు ప్రభు నామంలో బాప్టిజం తీసుకున్నాడు ఈ విధంగా పౌలు తన హృదయాన్ని ప్రభు కర్పించాడు తను చేసిన పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడ్డాడు రోధించాడు అదే ఇలా నేను ఇంతకాలం దేవుని సేవ చేస్తాను అనుకున్నా కానీ ఇంతకాలం నేను క్రైస్తవులు హింసించా క్రీస్తునే హింసించా ఏ క్రీస్తుని అయితే నేను నాకు రక్షకుడు అంగీకరించాలో ఆ క్రీస్తుని ఇంతకాలం నేను హింస పెట్టానని తను పశ్చాత్తాపడ్డాడు కానీ ఇక్కడ అననీయ వచ్చి దేవుని యొక్క దర్శనం గురించి మాట్లాడినప్పుడు అన్నయ్య చెప్పిన మాటలు ఇందు లక్ష్యం ఉంచి తను బాప్తిజం తీసుకొని ప్రభు యొక్క శిష్యుడిగా మారట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దిస్ న్యూ బోర్న్ క్రిస్టియన్ ఈ క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవుడు ఇక నుంచి ప్రభు సేవకుడిగా పిలవబట్టం మనం చూస్తాం చంపాలని వచ్చాడు ఇతను కూడా ఆ క్రీస్తునే ధరించుకున్నాడు ఏ క్రీస్తవ్య ఏ క్రైస్తవ్య అయితే రూపుమాపాలని అనుకున్నాడో అతడే ఆ క్రైస్తుని ధరించుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ క్రీస్తుని రక్షకుడిగా అంగీకరించాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేటి దినాలు అనేక మంది నేను క్రైస్తవ్యాన్ని రూపురాకు లేకుండా చేస్తానని కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు క్రైస్తవులు అవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే బైబుల్ అనేక వ్యక్తులు అనేక మంది వ్యక్తుల్ని వెలిగించే గ్రంథం బ్రతికించే గ్రంథం యేసు క్రీస్తు నశించిపోతున్న దాన్ని వెతికి రక్షించడం కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆ వ్యక్తులు నశించిపోయే క్రమంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడతాడు కానీ దేవుడు ఆ వ్యక్తుల్ని తన బిడ్డలుగా మార్చుకుంటాడు తన బిడ్డలుగా మార్చుకుంటాడు సాధు సుందర్ సింగ్ లాంటి వ్యక్తులు మనకు తెలుసు అనేక మంది క్రైస్తవ విరోధులుగా ఉండి క్రైస్తవ మిక్తు మిత్రులైన వారు అనేక మంది మనకు తెలుసు కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతే సౌలు దమస్కులో ప్రభు నామాన్న ప్రకటించడం మనం చూస్తాం ఇరవై వచ్చినలో పంతొమ్మిది వచ్చిన చూస్తే పెంబటాతరు దమస్కులో ఉన్న శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములు ఉన్నాడు వెంటనే సమాజ మందిరంలో ఏసే దేవుని కుమారుడు అని ఆయన గురించి ప్రకటించు వచ్చాను విన్న వారు అందరు విభ్రాంతి నుంది ఎరుసలేములో ఈ నామం బట్టి ప్రార్థన చేయవారిని నాశనం చేసిన వాడు ఇతడే కాడా వారిని బంధించి ప్రధాన యాజకుల ఎత్తకు కొనిపోవుటకు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పుకొని ఇక్కడ పౌలు గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు ఇదేంటి ఇతను ప్రధాన యాజకుల దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నాడు కదా అనేక మంది నేను చంపేస్తాను క్రైస్తవ్యాన్ని రూపురేఖ లేకుండా చేస్తానని ఇతనేంటి ఇంతకాలం క్రీస్తుని ద్వేషించి ఆ క్రీస్తుని మనకు ప్రకటిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ క్రీస్తుని గురించి మనకు ప్రకటిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ క్రీస్తు గొప్ప దేవుడై ఉంటాడు ఆ క్రీస్తు శత్రువులు సైతం మార్చుకునే దేవుడై ఉన్నాడు అని అనేక మంది సౌలు చెప్తున్న మాటలను బట్టి క్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మాటలు బట్టి వాళ్ళు విభ్రాంతి నుంతున్నారు సమాజ మందిరాల్లోకి వెళ్ళి ఏసే క్రీస్త ఉన్నాడు ఏసే మెస్సే ఉన్నాడు ఏసే రక్షకుడై ఉన్నాడు మీరు సిలివేసిన క్రీస్తే మన కోసం చనిపోయిన క్రీస్తే మనకు రక్షకుడై ఉన్నాడు ఏసే క్రీస్తు అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఏసే దేవుని కుమారుడు అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఏసే దేవుడు అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆ నామంలో తప్ప ఏ నామంలో రక్షణ లేదని కరాఖండిగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఇతను చెప్పే మాటలు వింటున్న జనులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు విభ్రాంతి నుంతున్నారు ఇదేంటి క్రైస్తవులను చంపడానికి వచ్చిన వ్యక్తి క్రైస్తవుడు అయ్యేటేంటి అవును దేవుని సువార్తలో ఉన్న అద్భుతమైన శక్తి ఏంటంటే దొంగల్ని మారుస్తుంది వ్యభిచారులు మారుస్తుంది నరాంతకులు మారుస్తుంది హింసకుల్ని దోషకుల్ని హానికరుల్ని క్రూరుల్ని సైతం మార్చేటటువంటి శక్తి వాక్యానికి ఉంది యేసుక్రీస్తుకు ఉంది సజీవ సాక్షులుగా మనల్ని కూడా ఒకప్పుడు పాపంలో బ్రతికాం ఒకప్పుడు అపవిత్రతలో బ్రతికాం క్రూరులుగా బ్రతికాం మన జీవిత
పరికి మాలిన వ్యక్తుల్ని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన రక్తంతో కడిగి పనికొచ్చే పాత్రలుగా చేస్తున్నాడు పవిత్రులుగా నిలబడుతున్నాడు ఎవరు క్షమించలేని వ్యక్తులు సైతం దేవుడి దగ్గరికి వస్తే దేవుడు క్షమిస్తున్నాడు నీకు తెలుసా నిన్ను దేవుడు నేటికి కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు నేటికి కూడా నువ్వు వస్తే ఆయన దగ్గరికి నీ పాపాల నిమిత్తం నువ్వు ఒప్పుకొని పశ్చత్త పడితే నిన్ను క్షమించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నాడు నేడే రక్షణ దినం సౌలు ఎంతకాలం హింసించాడు క్రైస్తవుల్ని కానీ దేవుడు తనను మార్చుకొని తన సేవలో వాడుకుంటున్నాడు అనేక మందికి రక్షణ సువార్తను అందించే పాత్రగా సౌల్ని దేవుడు నిలబెట్టుకున్నాడు సమాజం అందరిలోకి వెళ్ళిపోయాడు శిష్యులతో కొన్ని దినాలు అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ నుంచి సమాజం అందరిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ ఫెలోషిప్ సహవాసులు కలిశాడు దేవుడిని ఆరాధించాడు స్థుతించాడు అక్కడ నుంచి సునగోగుల మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆ క్రీస్తుని ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది క్రీస్తుని అంగీకరించారు విభ్రాంతి నుండి ఆశ్చర్యపోయారు అంతమాత్రమే కాదు అనేక దినాలు ఈ విధంగా చేస్తూ ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనం చూస్తే అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి ఏనే క్రీస్తుని రుజువుపరుచు దమస్కులో కాపమున్న యూదులను కలవరపరచును ఏనే క్రీస్తు అయినాడు రుజువులు ప్రూఫ్లు చూపిస్తున్నాడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నాడు ఇదిగో క్రీస్తు అంటే ఏనే ధర్మశాస్త్రం చెప్పే దేని గురించే ప్రవక్తలు చెప్పే దేని గురించే మోసే మాట్లాడే దేని గురించే దావి చెప్పే దేని గురించే అబ్రాహంకి వాగ్దానం చేసి నేనే అని ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న వాక్యాలను ఎత్తి చూపిస్తూ ఉంటే ఈయన ప్రూఫ్లు ఆ ఆ రుజువులన్నీ చూపిస్తూ ఉంటే విని వారు అందరూ కలవరపాటుకు గురయ్యారు కలవరపరిచింది హృదయాల్లో నెమ్మది లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఒక అసత్యాన్ని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు అంగీకరించలేని స్థితిలో ఉన్నారు సంతోషంతో నిండాల్సిన హృదయాలు కలవరపాటుకు గురవుతూ ఉన్నాయి గలిబిలికి గురవుతూ ఉన్నాయి అయితే సౌలు మరి బలాన్ని తెచ్చుకొని మరింత ఎక్కువగా ప్రభు పరిచయం చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇరవై మూడు వచ్చిన చూస్తే అనేక దినములు గతించిన పెంబట యూదులు అతని చంపన ఆలోపింపగా ఆలోచింపగా వారి ఆలోచనలు సౌలకు తెలియవచ్చును వారు అతన్ని చంపవాలని రాత్రి బగలు దూరములు ఎద్దు కాచుకొని చుండరి గనుక అతని శిష్యులు రాత్రి వేళ అతన్ని తీసుకుని పోయి గంపల ఉంచి గోడగుండ అతన్ని కిందకు దింపేసేశారు కాబట్టి సౌలుని చంపడానికి వెనక వెనకాడలేదు అనేక మంది చంపడానికి ఏం దగ్గరకు వచ్చారు ఏ విధంగా అయితే సౌలు గతంలో క్రీస్తుని ఎరగక ముందు హింసకుడు దోషకుడు ఆనుకరుడు నరాంతకుడు ఉన్నాడు క్రైస్తవులను చంపాలని రూపుమాపులు రూపుమాపాలని అనుకున్నాడు ఇటువంటి మూర్ఖత కలిగిన వ్యక్తులు అనేక మంది దమస్కు పట్టణంలో కూడా ఉన్నారు సౌలు చెప్తున్న మాటలు సత్యాన్ని అంగీకరించకుండా ఇతను చంపాలని కంకణం కట్టుకున్నారు అనేక మంది రక్షించబడ్డారు కానీ కొంతమంది ఈ విధంగా వ్యతిరేకులు అయిపోయారు రాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు చంపాలని దొరాల దగ్గర కాసుకొని ఉంటున్నారు గేట్ల దగ్గర కూర్చొని ఉంటున్నారు ఇతను చంపడానికి ఈ విషయాలు పౌలు తెలియ వచ్చినప్పుడు భయపడలా ప్రభు నిమిత్తం నేను చనిపోయినా పర్లేదు బట్ ఈ క్రీస్తు నిజమైన దేవుడు ఈ వేస్తే నిజమైన దేవుడు ఏనే దేవుని కుమారుడు ఏనే మెస్సయా ధర్మశాస్త్రం చెప్పే దేని గురించే బైబిల్ చెప్పే దేని గురించే మనం ఎదురు చూడాల్సింది దేని గురించే మనకు కావాల్సింది ఏనే అని క్రీస్తే దేవుని కుమారుడు అని రుజువులు చూపిస్తూ బైబు ధర్మశాస్త్రంలో నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎంతటి ఘోరమైన పాపనైనా దేవుడు క్షమిస్తాడు అన్న దానికి నిదర్శనం సౌలే ఎంతటి క్రూరుడైనా దేవుడు మారుస్తాడు అనడానికి నిదర్శనం సౌలే మార్చిన వ్యక్తులు ఏ విధంగా తన నామ ఘనత కోసం వాడుకుంటాడు అనే దానికి కూడా సౌలు మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి మన హృదయాలు ఒకవేళ కఠినత్వంతో నిండుకొని ఉంటే ప్రభు అంటున్నాడు మీ హృదయాలు కఠినత్వంతో ఉండటానికి వీల్లేదు ఒకవేళ నేను క్రైస్తవులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను లేకపోతే సంఘస్తులు నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అని ఒక కొంతమంది వ్యక్తులు కనుక ఈ విధంగా ఇబ్బందులు పెడతా ఉంటే దేవుడు అన్నాడు మీరు ఇబ్బందులు పెట్టేది ఆ వ్యక్తులు కాదు నన్నే మీరు ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు నేను యాక్షన్ తీసుకుంటాను మన బాధలు మన కష్టాలు మన నిష్ఠూర్పులన్నీ దేవుడు చూస్తున్నాడు తగిన సమయంలో తను ఎంటర్ అవుతాడు మన కళ్ళల్లో కార్యం ప్రతి పన్నీటి భాష బిందున ఆయన చూస్తున్నాడు తురుస్తాడు కాబట్టి సౌల్ లాంటి ఎంత క్రూరులైన వ్యక్తులైనా దేవుడు మార్చుకుంటాడు మనల్ని కూడా ఆ విధంగా మార్చుకోవాలి అని మనం తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ గన్నామని కొందనాలు మీరు సెలవు ఇచ్చిన మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు అయ్యా క్రైస్తవైన రూపుమాపాలని కంకణం కట్టుకుని బయలుదేరిన అయ్యా సౌలు లాంటి వ్యక్తులు ప్రభ మీరు ఏ విధంగా మార్చుకున్నారో మేము చదివాం మేము చూసాం ప్రభ విన్నాం నిజంగా మీరు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడవో ఎవరు నశించిపోవటం నీకు ఇష్టం లేదు నీ బిడ్డల హింసలు మీరు చూశారు నీ బిడ్డల మీద జరుగుతున్న అన్యాలు మీరు చూశారు తగిన సమయంలో మీరు కల్పించుకొని ప్రభ సౌలు మీరు మార్చుకున్నారు మార్చుకోవటం మాత్రమే కాదు ప్రభ అరణ్య లాంటి విధేత కలిగిన మనుషులు శిష్యులు కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నీ నామం నిమిత్తం ఎన్ని శ్రమలు భరించాలో సౌలు మీరు ఎన్నుకున్నారు దానికోసం నిన్ను హింసించాలని ప్రభు ఆ క్రైస్తవాన్ని రూపుమాపాలని వచ్చిన వ్యక్తి మిమ్మల్ని ప్రకటించాడు అనేక మంది తనను విశ్వసించారు